മധുരമധുര മധുരമായിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളാണ് അത് സംസ്കൃതം കാവ്യമാവുമ്പോൾ പിന്നെ പറയണോ പതക്കം പതക്കം പോലെയാണ് ഓരോന്നും മിന്നിത്തിളങ്ങുന്നത് അതിൽ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് തരന്തി മാതംഗ ഘട മാതംഗ ഘടാ തരംഗം രണാംബുധിം യേ മയിതേന ശൂരാ ശൂരാസ്തയേ വേഹ മനസ്തരംഗം ദേഹേന്ദ്രിയാംബുധിമിമം തരന്തി രാജകുമാരനാണല്ലോ അസ്ത്രശസ്ത്ര വിദ്യയൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഏത് പടക്കളത്തിലും ചെന്നാൽ ആരോട് വേണമെങ്കിൽ പടപൊരുതാം തൻ്റെ പാടവം പ്രദർശിപ്പിക്കാം നേരിട്ട് വരുന്നവരെ മുഴുവൻ പടപൊരുതി തോൽപ്പിച്ച് ജയിച്ച് വിജയശ്രീയിൽ ആളിതിനാകാം ആ രാമൻ പറയുക തരന്തി മാതംഗ ഘടാ തരംഗം രണാംബുധിം യേ മയിതേ ന ശൂരാ വശിഷ്ഠ മഹർഷെ എനിക്കൊരു നിവേദനം സമർപ്പിക്കാനുണ്ട് പടക്കളത്തിൽ ആനകളും കുതിരകളും കാലാൾപ്പടയും എല്ലാമായി നിൽക്കുന്ന പടക്കളത്തിൽ ചെന്ന് രഥികളോടും ആനപ്പടയാളികളോടും എല്ലാവരോടും കൂടി പട പൊരുതി എല്ലാവരെയും തോൽപ്പിച്ച് ജയിക്കുന്ന മനുഷ്യനുണ്ടല്ലോ അവനല്ല ധീരൻ അവനല്ല ധീരൻ പിന്നെ ആരാ ധീരൻ ശൂരാസ്തയേവേഹ മനസ്തരംഗം ദേഹേന്ദ്രിയാം ബോധിമിമം തരന്തി ദേഹവും ഇന്ദ്രിയവും ഒരു സമുദ്രമാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ആ സമുദ്രത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് തരംഗം വെയ്സും ബ്രേക്കേഴ്സുമായി മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാമക്രോധ ലോഭ മോഹ മതം ആശ്ചര്യാദികൾ സമുദ്രത്തിലെ അല എങ്ങനെയോ തിരമാല എങ്ങനെയോ അതുപോലെ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമുദ്രത്തിൽ ഈ അലകളെയെല്ലാം ഭേദിച്ച് ഒന്നിലും പെട്ട് മുങ്ങിപ്പോകാതെ നീന്തി മറുകരയിലെത്താൻ സാധിക്കുന്നവനാണ് ധീരൻ വീരൻ ശൂരൻ മഹാത്മാ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒരൊറ്റ സ്വര നമുക്ക് പാടാനുള്ളത് പതിനാറ് വയസ്സുള്ള ശ്രീരാമൻ പറയുന്നതും അതാണ് മധ്യവയസ്കനായ കൃഷ്ണൻ പടക്കളത്തിൽ വെച്ച് സംസാരിക്കുന്നതും ഇതാ നല്ല ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണത്തോടു കൂടി വേണം അർജുന യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ഇവിടെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിന്റെ ഗാണ്ഡീപമല്ല നിന്റെ പാശുപതാസ്ത്രമല്ല നിന്റെ മനസ്സ് വേണ്ടതുപോലെ സ്ഥിരമായാൽ മാത്രമേ ഗാണ്ഡീപമെടുത്ത് ഞാണു വലിച്ച് അമ്പ് തൊടുക്കാൻ സാധിക്കാൻ പോണുള്ളൂ ആ കൈകൾ പ്രയോഗിക്കപ്പെടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിന് സ്ഥിരത വേണം ആ മനസ്സിനെ ആട്ടി ഉലയ്ക്കുന്നതാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ മൂലം നിനക്ക് സ്വാധീനം ഉണ്ടെങ്കിലേ പറ്റുള്ളൂ എന്നാ പറയാൻ നിങ്ങൾ പറയണൂ നമ്മുടെ മതം എന്താ നമ്മുടെ മതം മത അതിന് മതം എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ മനുഷ്യ വ്യക്തിത്വത്തെ അപഗ്രഥിച്ച് അതിൽ വേണ്ടത്ര സൗമ്യതയും സ്ഥിരതയും സാഹസികതയും എല്ലാ ചുറ്റുപാടിലും തകർന്നു പോകാതെ ഉലഞ്ഞു പോകാതെ തരിപ്പണമാകാതെ താൻ എപ്പോഴും വിജയിയായി തീരണം അതിനു വേണ്ട ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രം സോ യു ക്യാൻ സേ അത് വ്യക്തിത്വ പരിപോഷണ ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയാം നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ സമ്പുഷ്ടമാക്കാനുള്ളത് ബലിഷ്ടമാക്കാനുള്ളത് സ്ഥൈര്യം നൽകാനുള്ളത് അതാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ ഒരു പേര് വരുന്നില്ല പരമാത്മാവിൻ്റെയും പേര് എപ്പോഴും വരുന്നില്ല അതിന് സാധാരണ ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ച് സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മതത്തോടു കൂടി താരതമ്യപ്പെടുത്തരുത് അരുത് അരുത് എന്ത് നമ്മുടെ ഹൈന്ദവ ധർമ്മ സിദ്ധാന്തത്തെ അതൊരു വേ ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന് സുപ്രീം കോടതി വരെ നിർണയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ അപഗ്രഥനം നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയാ കാണുക യഥതോഹ്യപി കൗന്തേയ പുരുഷസ്യ വിപശ്ചിത ഇന്ദ്രിയാണി പ്രഭാധീനി ഹരന്തി പ്രസഭം മന ശ്രീമദ്ഭാഗവതം കൃഷ്ണൻ്റെ ഉപദേശം ഉദ്ധവഗീത ഞാൻ പറഞ്ഞുവല്ലോ അതിൽ പത്തൊമ്പതാമത് അധ്യായത്തിൽ ഒരു ശ്ലോകം ഉണ്ട് യമഹ്കതിവിധ പ്രോക്തോ നിയമോവാരി കർശന കശ്യമ കോതമ കൃഷ്ണ കാതിദീക്ഷ ധൃതി പ്രഭോ ശമോ മന്നിഷ്ടതാ ബുദ്ധേ ദമയിന്ദ്രിയ സംയമ തിദീക്ഷ ദുഃഖ സമ്മർഷോ ജിഹ്വോപസ്തജയോ ധൃതി ആരാ ഇതൊക്കെ വായിക്കുന്നത് എവിടെ നല്ല കാര്യങ്ങളുണ്ടോ അതാരും കേൾക്കില്ല സപ്താഹത്തിൽ പതിനൊന്നാമത്തെ സ്കന്ധം വരുമ്പോഴേക്കും ഇറോഡിം കഴിഞ്ഞു അവിടെ നോക്കൂ അവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യമം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ എത്ര തരത്തിലുണ്ട് നിയമം ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും യമങ്ങളോ അച്ചടക്കങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും മനസ്സിന് ശമഗുണം എപ്പോഴാണ് വരിക 
സഹനശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഇങ്ങനെ ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾ ഉദ്ധവൻ ചോദിച്ചു അതിന് മറുപടി പറയുകയാണ് ആ മറുപടിയുടെ കൂട്ടത്തിൽ പറയണു എന്താ ശമോ മനിഷ്ഠത ബുദ്ധേഹ ബുദ്ധിയെ എന്നിൽ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തിയാൽ ആ ആൾക്ക് മനസ്സ് ശമഗുണാന്വിതമായി ആശകളൊക്കെ പോകും ദമ ഇന്ദ്രിയ സംയമ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ വേണ്ടതുപോലെ സംയമനം ചെയ്ത് നിർത്തുന്നതാണ് ദമം ദമം എന്ന് പറയുന്ന ഗുണം തിതിക്ഷാ ദുഃഖ സംമർഷോ സഹനശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഏത് ദുഃഖത്തിനോടും ഒരു ലാഘവ ബുദ്ധിയോടു കൂടിയിട്ടുള്ള സമീപനം സുഖമുണ്ടെങ്കിൽ ദുഃഖമുണ്ട് ദുഃഖമുണ്ടെങ്കിൽ സുഖവുമുണ്ട് അപ്പൊ ദുഃഖത്തെ ചൊല്ലി ഞാൻ വല്ലാതെ ഉലയില്ല അവലാതിപ്പെടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്ത് ദുഃഖം വന്നാലും ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സുകൊണ്ട് അതിനെ ലാഘവത്തോടു കൂടി നേരിട്ടോളാം അതാണ് സഹനശക്തി ജിഹ്വോപസ്ഥജയോ ധൃതി ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ജിഹ്വ ഉപസ്ഥജയോ ധൃതി നമ്മുടെ ഇച്ഛാശക്തി എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ പൗരുഷം ആ പൗരുഷം എന്താ നാവിനെയും ജനനേന്ദ്രിയത്തെയും പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതിലാണ് ഒരുവൻ്റെ ഇച്ഛാശക്തി എന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കൂട്ടരെ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ നാവുണ്ടല്ലോ ചാവുന്ന വരെ ശക്തമാണ് ചില വയസ്സായവരുണ്ട് എൺപത്തഞ്ചിലും തൊണ്ണൂറിലും കട്ടു തിന്നും നാവിനോടുള്ള പിടിവള്ളി അത്രയാ ജനനേന്ദ്രിയം അതിന് കുറെ പ്രായമായാൽ ശരീരം കൊണ്ട് ഒതുങ്ങും പക്ഷേ മനസ്സിൽ നിന്ന് അപ്പോഴും പോവില്ല വയസ്സായിട്ടുള്ളവരെ എൺപത്തഞ്ച് തൊണ്ണൂറ് വയസ്സായിട്ടുള്ളവരെ ചിലപ്പോൾ പന്തികളായിട്ടുള്ള പെരുമാറ്റം ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കേൾക്കാറുണ്ട് അവർക്ക് വയസ്സായി ശരീരത്തിന് വയസ്സായി ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ തേജസ്സൊക്കെ പോയി പിന്നെയും മനസ്സിലുള്ള അഭിലാഷം പോകുന്നില്ല അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ പറയുകയാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ധൃതി എന്ന് പറഞ്ഞ വിൽപവർ ഇച്ഛാശക്തി പൗരുഷം എന്താ ജിഹ്വ ഉപസ്ഥജയോ ധൃതി ജിഹ്വ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാവ് ഉപസ്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനനേന്ദ്രിയം ഇത് രണ്ടിനെയും ജയിക്കുന്നതാണ് വാസ്തവത്തിൽ മനുഷ്യൻ്റെ ഇച്ഛാശക്തി ഒന്ന് പറയും നിങ്ങൾ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഈ ഹിന്ദുമതം എന്ന് പറയുന്നത് ഹിന്ദുമതം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വലിയ ഒരു ഒരു വിഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കി അതിൽ താമരപ്പൂവ് കൊട്ടയ്ക്കും വട്ടിക്കും കൊണ്ടുവന്നു അങ്ങോട്ട് പൂജ അങ്ങോട്ട് ചെയ്തു ഇതാണോ ഹിന്ദുമതം പൂജ ഒരു മാർഗമാണെന്ന് സമ്മതിക്കാം പൂജ ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ചെയ്യുന്നവർ തോന്നുന്നവരെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തരുത് അതിനുള്ള സംവിധാനവും എല്ലാം നമുക്ക് വേണം നമ്മുടെ ക്ഷേത്രം ധർമ്മകേദാരങ്ങളാണ് പക്ഷെ ഹിന്ദുമതം അതിലല്ല ആശ്രിതം അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയതുമല്ല വലിയ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള പോക്ക് പലർക്കും പല സമ്പ്രദായമാണ് അതിനെ അനുവദിക്കണോ എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ വിഗ്രഹങ്ങൾ പോലും മനുഷ്യനുണ്ടാക്കി മനുഷ്യൻ ഈശ്വര സന്നിവേശം ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത് വിഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ മനുഷ്യനാണ് ഈശ്വരന് വിഗ്രഹത്തെ ഈശ്വരനാക്കി തീർക്കുന്നത് അപ്പൊ വിഗ്രഹത്തിന് നമ്മൾ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിനെ വിട്ടൊരു സ്ഥാനം ഒരിക്കലും കൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തെറ്റാണ് പലർക്കും വന്ന് തൊഴാനും നമസ്കരിക്കാനും ആശ്രയിക്കാനും ഒരു സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം അവിടെ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ധാരാളം നടത്തണം താന്ത്രികമായിരിക്കുന്ന തപസ്സും നടക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ഒരു കേന്ദ്രം ഒരു കണ്ണാടിയുടെ മുമ്പിൽ എല്ലാവരും മുഖം കാണാൻ വരില്ലേ അതുപോലെ പക്ഷെ അതിൻ്റെ സയൻസ് പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ കല്ലിനെ ദൈവമാക്കി തീർത്തത് നമ്മളാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലാണതിൻ്റെ താക്കോല് മുഴുവനും ആ ശാസ്ത്രം പറയുന്നതാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ജയിക്കുന്നതാണ് എല്ലാ ധർമ്മശാസ്ത്രത്തിലും നാം കാണുന്ന ആഹ്വാനം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ജയിക്കൂ നിങ്ങളും ലോകവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം വരുത്തി തീർക്കുന്നത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് നിങ്ങളിൽ ദാസ്യം അടിച്ച് ഏൽപ്പിക്കുന്നത് ഇന്ദ്രിയമാണ് ആ ഇന്ദ്രിയത്തെ നിയന്ത്രിക്കാനാണ് മനസ്സ് മനസ്സിനെ സഹായിക്കാനാണ് ബുദ്ധി ബുദ്ധിക്ക് പ്രചോദനം നൽകാനാണ് പരമാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ എല്ലാ വിഭവങ്ങളും തന്നിരിക്കുന്നു പ്രകൃതി സൃഷ്ടികർത്താവ് ആ വിഭവങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കൂ നിങ്ങളുടെ വിഭവങ്ങൾ പുറത്തല്ല പുറത്തല്ല ഉള്ളിലാണ് 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 മുങ്ങു മുങ്ങു തപ്പു തപ്പു ആ ഉൾ മുത്തുകളെ ഓരോന്നോരോന്നായി പെറുക്കിയെടുക്കൂ പെറുക്കിയെടുക്കൂ അർജുനൻ ധീരനായിരുന്നില്ലേ വീരനായിരുന്നില്ലേ പാശുപതാസ്ത്രത്തിന് വേണ്ടി തപസ് ചെയ്തില്ലേ കിരാതൻ്റെ മാറിൽ അടിച്ചില്ലേ രണ്ടാളും കൂടി പൊരുതിയില്ലേ ഇതൊക്കെ ചെയ്തവനാണ് കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ വന്നപ്പോൾ എന്തേ തളർന്നത് ആരും എതിർത്തില്ലല്ലോ ഭീഷ്മരെയും ദ്രോണരെയും ചെന്ന് കണ്ടല്ലേ ഉള്ളൂ കാണേണ്ട താമസം തളർന്നു ഗാണ്ഡീവൻ കയ്യിന്ന് വീണു അപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ധൈര്യം എവിടെയാ ശരീരത്തിലാണോ കയ്യിലാണോ കാലിലാണോ
ആ ഉള്ളിൽ അമർന്നിരിക്കാൻ എത്ര കണ്ട് സാധിക്കുമോ അത്ര കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ജീവിത വിജയം പകൽ മുഴുവൻ നിങ്ങൾ ധ്യാനിക്കണം രാത്രി മുഴുവൻ ധ്യാനിക്കണം എന്ന് പറയുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വം ഉള്ളിലാണ് പുറത്തല്ല എന്ന് മനസ്സിലാകണം ഈ ലോകത്തിനെ മുഴുവൻ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മനസ്സ് മൂലമാണ് മനസ്സിന് ദിശ നൽകേണ്ടത് ബുദ്ധിയാണ് അങ്ങനെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരട്ടെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം മുഴുവനും പുറം ഡിക്റ്റേറ്റ് ചെയ്യരുത് എൻ്റെ ജീവിതം ഭൂമി ഡിക്റ്റേറ്റ് ചെയ്യണതാണ് എൻ്റെ ജീവിതം കെട്ടിടം ഡിക്റ്റേറ്റ് ചെയ്യണതാണ് എൻ്റെ ജീവിതം എൻ്റെ സോഫ ഡിക്റ്റേറ്റ് ചെയ്യണതാണ് ആ തോന്നൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവരുത് നമ്മൾക്ക് വേണ്ട എല്ലാ ആവേശങ്ങളും എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ഊക്കും ഉണർവും എല്ലാം നൽകുന്നത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ ജിഹോപസ്ഥയോ ധൃതി എന്ന് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നാവും ജനനേന്ദ്രിയവും നമുക്ക് വേണ്ടതുപോലെ ചൊൽപ്പടിക്കു നിന്നാലേ നമുക്ക് ആ ഇച്ഛാശക്തി ഉള്ളൂ എന്ന് ഇതൊക്കെ വളരാൻ വേണ്ടി എന്ത് വേണം വിലയിരുത്തണം ഭർതൃഹരി ഒരു ശ്ലോകം പറഞ്ഞതാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത് വരണത് ഭോഗേ രോഗഭയം കുലേച്ചുതി ഭയം വിത്തേ നൃപാലാദ് ഭയം മാനേ ദൈന്യ ഭയം ബലേരിപു ഭയം രൂപേ ജരായാ ഭയം ശാസ്ത്രേ വാദി ഭയം ഗുണേ ഖലഭയം കായേ കൃതാന്താദ്ഭയം സർവം വസ്തു ഭയാന്വിതം ഭുവിൻ ഋണാം വൈരാഗ്യമേവാ ഭയം എൻ്റെ കൂട്ടരെ നിങ്ങളിതൊക്കെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കും മുതിർന്നവരും ചൊല്ലൂ ഈ ഒരു ശ്ലോകം അവരെ പഠിപ്പിച്ച് അവരുടെ മനസ്സിലത് ഡാൻസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയാൽ നിങ്ങൾ അവരെ എവിടെ വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞയച്ചോളൂ ഒരു തൊന്ത്രവും ഒരു ഉപദ്രവവും ഉണ്ടാവില്ല ഭോഗേ രോഗഭയം ഭോഗേ രോഗഭയം നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ മൂലം നമ്മൾ എന്തെല്ലാം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടോ ആ അനുഭവത്തിലൊക്കെ രോഗം കടന്നുകൂടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയണത് കേൾക്കാറില്ലേ ഫുഡ് പോയിസണിംഗ് എന്ന് ഈ പുക വലിക്കുന്നവർ മുഴുവൻ എന്താ ചെയ്യണത് ആ പുക വിഴുങ്ങണില്ല അത് തുപ്പുണ്ട അവസാനം മൂക്കു കൂടിയും വായു കൂടിയൊക്കെ ആയിട്ട് വരിക അധികം മൂക്കു കൂടിയാ വരിക അത് പുറത്തേക്ക് അങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ അവർ അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് എടുത്തു ഞാൻ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങളത് തിന്നും അവിടെ ഇരിക്കും അത് പറ്റണില്ലല്ലോ മൂക്കു കൂടി വിട്ടു വിട്ടാൽ ആ വരുന്നത് മുഴുവൻ വായുവിൽ ചേരുക അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് സ്മോക്ക് ചെയ്തു ആളുടെ കൂടെ നിങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ചാൽ അദ്ദേഹം തുപ്പുന്ന ആ വിഷം നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കേണ്ടി വരും നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ നാൾ പറയായിരുന്നു ഇവിടെ കരുവേപ്പല വരാറുണ്ട് ധാരാളം അയൽ സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ആ കരുവേപ്പല മുഴുവനും ശരിയല്ലാത്ത വിഷാംശങ്ങൾ തെളിച്ചുണ്ടാകുന്നതാണ് അത് വളരെ സൂക്ഷിച്ചിട്ട് വേണം കഴിക്കാൻ ഈ തെളിക്കുന്ന സാധനങ്ങളുണ്ടല്ലോ അതിൽ രണ്ട് വകുപ്പുണ്ട് ഒന്ന് പുറത്ത് മാത്രമായിട്ട് നിൽക്കും പിന്നെ ഒന്ന് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രവേശിച്ച് അതിൻ്റെ ജീവരാശികളിൽ എല്ലാറ്റിലും തന്നെ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ചില കെമിക്കൽസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിത് കഴിയാൽ പോലും പോവില്ല അപ്പം അത് കരുവേപ്പല മേടിച്ചു കായ്കറികൾ മേടിച്ചു അതൊക്കെ ഇപ്പോൾ എന്തെല്ലാം സാധനങ്ങൾ ഇട്ടിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിൽ രോഗഭയം ഭർത്തൃഹരി എഴുതിയത് ആയിരക്കണക്കിന് കൊല്ലം മുമ്പാണ് അതിപ്പോൾ അക്ഷരം പ്രതി ശരിയാ എന്തായാലും ശരി എന്ത് സാധനം കഴിക്കുമ്പോഴും ഒരു സ്വൈരത്തോടു കൂടി കഴിച്ചു എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് എന്തിൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള വിഷമാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കുലേച്ചുതി ഭയം നല്ല ഒരു കുലത്തിൽ ജനിച്ചു താൻ മാത്രമാണെങ്കിൽ കൊള്ളാം തനിക്ക് സഹോദരങ്ങളുണ്ട് കുട്ടികളുണ്ടാവാൻ പോണു അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ കുലത്തിനെ എല്ലാവരും ഒരുപോലെ നന്നായി കണക്കാക്കി പരിരക്ഷിക്കും എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല അതിന് കേടും ഗ്രഹപ്പഴയും ഒക്കെ ഉണ്ടാവാം ഒരാൾ മതി അയേ അവൻ്റെ പെരുമാറ്റം ശരിയല്ല ആ തറവാട് തന്നെ ചേർന്നതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചുതി സംഭവിക്കാം മാനേ വിത്തേ നൃപാലാദ്ഭയം വിത്തേ നൃപാലാദ്ഭയം പണം ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം രാജാവ് അതിൻ്റെ വിഹിതം കൊണ്ടുപോകുന്നൊരു പേടി ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പണം സമ്പാദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഓരോ ഓഹരി നമുക്ക് സർക്കാരിന് കൊടുക്കണം പലർക്കും വിചാരിക്കും ഞാൻ സമ്പാദിക്കുന്ന പണം എന്തിനാ സർക്കാരിന് കൊടുക്കണേന്ന് എടോ താൻ തന്നെ സമ്പാദിക്കാൻ പറ്റുമോ സമ്പാദ്യം എവിടുന്നാ വരണേ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒറ്റ ആൾക്ക് ഞാൻ തന്നെ സമ്പാദിച്ചു എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ എന്ത് സമ്പാദിച്ചു ജോലി ചെയ്തു എന്നിട്ടോ ഉത്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അതിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഭാഗമുണ്ട് ആ ഉത്പന്നങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്ത
വാങ്ങുക എന്നുള്ള പേരിൽ അവർ വാങ്ങി പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് സമാജാംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വിലയുടെ രൂപത്തിലാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയേ ഉള്ളൂ പത്ത് റുപ്പിയക്ക് കൊടുക്കണതോ പതിനെട്ടിനാ അപ്പൊ പത്ത് റുപ്പിയയുടെ സാധനം പതിനെട്ട് റുപ്പിയ കൊടുത്ത അവർ മേടിച്ചപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് എട്ട് റുപ്പിയ കിട്ടണത് അത് കൃഷി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ കാർഷികോത്പന്നങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെയാ ഓരോറ്റ ആളും പറയരുത് എൻ്റെ പണം എൻ്റെ മാത്രമാണ് ഞാൻ സമ്പാദിച്ചതിന് എന്തിന് നികുതി കൊടുക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ നടക്കുന്നത് റോട്ടിലാണ് പഠിക്കുന്നത് വിദ്യാലയങ്ങളിലാണ് ആസ്പത്രിക്കാണ് പോകുന്നത് എന്തെല്ലാം ഫെസിലിറ്റീസ് ഇറക്കുമതി കയറ്റുമതി നമുക്ക് തുറമുഖമുണ്ട് എയർപോർട്ട് ഉണ്ട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുണ്ട് റെയിൽവേ ലൈൻസ് ഉണ്ട് റോഡുകളുണ്ട് ഈ വക പൊതു സൗകര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മുടെ സർക്കാരാണ് ആ സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കിയാലേ നിങ്ങൾക്ക് ഓടാനും ചാടാനും ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനും എല്ലാം പറ്റുള്ളൂ അപ്പം നമ്മുടെ സമ്പാദ്യം സമാജത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ഓഹരി രാജാവ് ചോദിക്കും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കൂടുതൽ അവിഹിതമായ പണമുണ്ടെങ്കിലോ ഇപ്പം സർക്കാർ ചോദിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് വരുമാനമുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് വരുമാനം ഉണ്ടായത് വരുമാന തുറകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇന്നലെയോ മിനിഞ്ഞാന്നോ എങ്ങാണ്ട് ഒരു ലിസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്താ ലിസ്റ്റ് തെരഞ്ഞെടുത്ത എം പിമാരുണ്ടല്ലോ ആ എം പിമാരുടെ സ്വത്തൊക്കെ എത്രയാണ് ചിലർക്കൊക്കെ അഞ്ചും പത്തും പതിനൊന്നും കോടിയൊക്കെയാണ് ചില ആൾക്കാർക്ക് അത് വിട്ട് ക്രമത്തിലധികം സ്വത്തുക്കളുണ്ട് ഈ സ്വത്തൊക്കെ എവിടുന്നാ വന്നത് നമ്മുടെ പ്രജകളിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് ഒരാളും സ്വത്ത് വെറുതെ അങ്ങോട്ട് നോ നോട്ടടിച്ചുണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല മനുഷ്യർ ഒരു തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ സാധനങ്ങളോ ഉൽപ്പന്നങ്ങളോ മേടിച്ച് കിട്ടുന്ന പണം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് എല്ലാവരും പണക്കാരാവുന്നത് ഇപ്പോൾ ആ പുതിയ ഗവൺമെൻറ് ഒരു ഓപ്പൺ ലെറ്റർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒരാൾ ധാരാളം പണമുള്ളവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ടാക്സ് ഇമ്പോസ് ചെയ്ത് പണം മേടിക്കണം എന്നിട്ട് വേണം സാധുക്കൾക്ക് വേണ്ടതുപോലെ വിതരണം ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ആ ടാക്സേഷൻ സ്ട്രക്ചർ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് വേണം അത് സംവിധാനം ചെയ്യാൻ എഴുതിയിരിക്കുക ശരിയല്ലേ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കും പക്ഷെ ഇവിടെ എല്ലാവരും പറയണത് എന്താ വിത്തേ നൃപാലാദ്ഭയം എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള പണം പൂവോ പൂവോ എന്നൊരു പേടി ഭയപ്പെടാതെ ഭയപ്പെടാതെ ഞാൻ പറയും ജംഷഡ്പൂരിലേക്ക് പോയപ്പോൾ കുട്ടി ഒരു സ്കൂളിൽ ചെന്ന് സംസാരിക്കാൻ പറഞ്ഞു അവർക്ക് പരീക്ഷ വരുന്നു എല്ലാവർക്കും പേടിയാണ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താ പറഞ്ഞതെന്നറിയോ പരീക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ഉത്സവമായി തീരണം ഒരു കൊല്ലം പഠിച്ചിട്ട് അഞ്ചോ ആറോ ദിവസം ഒരു പരീക്ഷയാണ് ഒരു കൊല്ലം പഠിച്ച വിഷയം രണ്ടര മണിക്കൂറാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് അങ്ങനെ എഴുതാതെ ഈ പഠിച്ചിട്ട് വല്ല കാര്യവും ഉണ്ടോ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുമോ അപ്പോൾ പരീക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്സവത്തിൻ്റെ പ്രതീതിയാണ് വേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്തിനു പറയണു അതൊരു വലിയ മുദ്രാവാക്യം ആയിരിക്കാം സ്വാമിജി പറഞ്ഞില്ലേ എങ്ങനെ പരീക്ഷ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബിക്കം എ ഫെസ്റ്റിവിറ്റി ഫോർ യു പിറ്റേ ദിവസം പത്രത്തിലൊക്കെ പബ്ലിഷ് ചെയ്തു ഇംഗ്ലീഷ് പത്രത്തിൽ അപ്പം ഞാൻ എന്തിനിത് പറയണു നിങ്ങൾ പണം സമ്പാദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ന്യായമായ ഒരു വിഹിതം ന്യായമായ ഒരു വിഹിതം സർക്കാരിന് കൊടുക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമാണ് വേണ്ടത് എനിക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി സമ്പാദിച്ചതിൻ്റെ ഒരു ഓഹരി കൊടുക്കാറായല്ലോ ഈ പണം മുഴുവൻ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ അവസാനം എന്തു ചെയ്യും ഒക്കെ വിട്ടിട്ട് പോകാനാ പോകണം അപ്പം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ കൊടുക്കൂ അപ്പ അതുപോലെ ദാനവും ചെയ്യൂ സർക്കാരിന് നികുതി കൊടുക്കുന്നത് ഒരു നിർബന്ധ രൂപത്തിലാണ് നിങ്ങൾ നിർബന്ധമില്ലാതെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്വേച്ഛയാ കൊടുക്കുന്നതാണ് ദാനം രക്തബന്ധത്തിലും വിവാഹബന്ധത്തിലും പെടാത്തവർക്ക് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള സ്വത്തിൻ്റെ ഒരു വിഹിതം സാധനങ്ങളായോ പണം തന്നെ ആയോ കൊടുത്ത് ഇത് കൊണ്ടുപോയി അനുഭവിക്കൂ ആ അനുഭവിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്നതാണ് ദാനം അതിൽ സന്തോഷിക്കുന്നതിന് പകരം എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള പണം തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയില്ലോ എന്നുള്ളൊരു ഭയം എന്തിനാ അങ്ങനെ പാടില്ല പാടില്ല Let the tax be deducted at source. One is the only one. Mane da inya bhaiyam, Beleri bu bhaiyam, Rupe jaraya bhaiyam. Abhimani, One is the only one. Da inya bhaiyam, What is the Abhimani? Abhimani is the only one. Now, in the election, What is the only one? The only one is the only one. The only one is the only one. So, one day, They are the only one. They are the only one. അടുത്ത സമയത്ത് എന്താ ഈ പൊളിഞ്ഞു പാളീസായി അപ്പം മാനം മാനെന്ന് പറഞ
ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ജനങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ആധിപത്യം വേണമെന്ന് തോന്നാം അപ്പം രാജാവിൻ്റെ സീറ്റും സുരക്ഷിതമാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് മാനേതന്യ ഭയം ബലേരിപു ഭയം ബലവാനാണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ കൂടുതൽ ബലവാനായിട്ട് ഒരാൾ നേരിട്ടാലോ ഇപ്പം ഈ വേൾഡ് ക്രിക്കറ്റൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ ഞങ്ങൾക്കാണ് കിരീടെന്ന് വലിയ കിരീടികളെയൊക്കെ അടുത്ത സ്ഥലത്ത് കപ് മണ്ണ് കപ്പുകൾ അപ്പം എപ്പോഴായാലും ശത്രുക്കളെ മത്സരിക്കാനുണ്ടാവാം രൂപേജരായഭയം തനിക്ക് യുവത്വമുണ്ട് സൗന്ദര്യമുണ്ട് കൈകാലുകൾക്ക് ശേഷിയുണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന ആൾ ആ പറഞ്ഞാൽ ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ ജരയ്ക്ക് വിധേയനായി അതൊരു പേടി കണ്ണാടിയിൽ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അയ്യോ എൻ്റെ മുഖമൊക്കെ മുമ്പിലത്തമായിരിയല്ലോ ആദ്യം ഒരു തലമുടി നരച്ചു അപ്പം അതിനെ മുറിച്ചു കളഞ്ഞു രണ്ടാമതൊരെണ്ണത്തിനെയും മുറിച്ചു ദിവസേന ദിവസേന നടക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ എങ്ങനെയാണ് മുറിച്ചു മാറ്റുക കഷണ്ടി ആവാനൊട്ട് പറ്റൂല്ല അതും ഇഷ്ടപ്പെടില്ല അപ്പോൾ രൂപേജരായ ഭയം ശാസ്ത്രേ വാദി ഭയം നല്ല പോലെ ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച് ഗംഭീരനാണെന്നൊരു തോന്നൽ നമ്മുടെ ഉദ്ദണ്ട ശാസ്ത്രികൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന് കേരളത്തിലുള്ള പണ്ഡിതന്മാരെ മുഴുവൻ തോൽപ്പിച്ചു എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആ ഉദ്ദണ്ട ശാസ്ത്രികൾ അട്ടഹസിച്ച് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു അത്ര അപ്പോഴാണ് ഒരു കാക്കശ്ശേരി ഭട്ടതിരി ഉണ്ടായി അവിടെ ചെന്ന് തോൽപ്പിച്ചത് അപ്പോൾ ഉദ്ദണ്ട ശാസ്ത്രികളും തോറ്റു ഗുണേ ഖലഭയം ഒരു ഗുണവാനാണെന്നിരിക്കട്ടെ ആ ആൾ ഗുണവാനാ ചുറ്റും പല ഖലന്മാരും ഉണ്ടാവാം ആ ഖലന്മാർ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഗുണവാന ഗുണന ഗുണവാനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കും എന്തെങ്കിലും ഒരു ദൂഷ്യം പറയാനുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ എലക്ഷനിൽ എന്തൊക്കെയാ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൽ പറഞ്ഞു കൂട്ടിയത് ആ പറഞ്ഞു കൂട്ടുന്നതിന് ഒരു ലക്കും ലഗാനവും ഇല്ല അവിടെ നിങ്ങൾ അവിടെ നിങ്ങൾ നിലം മുഴുവനും ചുരുങ്ങിയ വിലയ്ക്ക് കൊടുത്തില്ലേ അവിടെ വിലയ്ക്ക് കൊടുത്തില്ലേ ഇവിടെ വിലയ്ക്ക് കൊടുത്തില്ലേ അന്വേഷിച്ച് ചെല്ലുമ്പോൾ എന്താ എന്താ ഈ ചുരുങ്ങിയ വില ചപ്പും പതുക്കുമായിട്ടുള്ള നിലങ്ങൾ സതുപ്പ് നിലങ്ങൾ കൂടുതൽ വിലയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ നിലത്തിനനുസരിച്ചല്ലേ വിലയുള്ളൂ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് സ്ഥലമുണ്ട് അതുണ്ട് ഇതുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ ഈ പറയണതൊന്നും ശരിയല്ല ഇങ്ങനെ നുണ പ്രചരിപ്പിക്കുക അത് നടക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് കുറ്റം പറയണത് അവിടെ അവിടെ പോലീസുകാരെ വിട്ടു ഇവിടെ പോലീസുകാരെ വിട്ടു ആ സ്ത്രീ ആ സ്ത്രീ എന്തൊക്കെയാണ് അവസാനം സുപ്രീം കോടതിയിൽ ചെന്ന് ഞങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ ഇടപെടരുത് സർക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ ചെന്ന് പോയി ഞങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ സർക്കാരിനെ കൊണ്ട് ഒരന്വേഷണവും നടത്തിപ്പിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് അച്ഛനും മകളും കൂടി അവിടെ സുപ്രീം കോടതിക്ക് പോകേണ്ടി വന്നു നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇത് ആർക്കാണ് ഭൂഷണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവണില്ല നമ്മൾ ഭാരതത്തിലെ ഒരു എൻലൈറ്റൻഡ് ജനത എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് ഇത് വിട്ടു കുറേ കൂടി നന്നായി ഒന്ന് പെരുമാറിക്കൂടെ ഭാരതത്തിൽ നടക്കുന്നത് ജനങ്ങളെ മുഴുവൻ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു എലക്ഷൻ ആയിരുന്നു നടന്നത് ആ എലക്ഷനിൽ ഇന്നെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ചളി വാരി എറിയണത് ഒന്ന് കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യം ഒരു ഭരണമാണ് ആ ഭരണത്തിന് കുറേ ആൾക്കാർ വേണം ആ ആൾക്കാരെ മുഴുവനും ഇങ്ങനെ പരസ്പരം ചളിയിൽ ത തല്ലിയാൽ നീളെ തെറിക്കുന്നു പറയും അത് എന്ത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവണില്ല ഇത് എന്താ അർത്ഥം എന്ന് ഗുണേ ഖലഭയം അപ്പോൾ ഒരു ഗുണവാനായാലും എന്തെങ്കിലും ചില ദൂഷ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു വരുത്താൻ അപ്പുറത്ത് ആൾക്കാരുണ്ടാവും ഖലഭയം കായേകൃതാന്താദ്ഭയം ഒരു വ്യക്തി ആ വ്യക്തിയുടെ സ്വഭാവം ആ സ്വഭാവം ആ വ്യക്തി ഒരു ഖ്യാതി വരാൻ പോണു ജനസമ്മതനാകാൻ പോണു എന്ന് കാണുമ്പോൾ ആ ആളുടെ തുറന്ന് തുറന്ന് ഉണ്ടാക്കി ഉള്ളതും ഇല്ലാത്തതും പറഞ്ഞ് പരത്തി ആ ആളെ തേജോവധം ചെയ്യാം എന്നിട്ട് എന്തുണ്ടായി ക്രമത്തിലധികം ഒരാളെ തേജോവധം ചെയ്ത എന്തുണ്ടാവും നെഗറ്റീവ് പബ്ലിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതേ ആ ആളെ കൊല്ലില്ല കൊള്ളില്ല കൊള്ളില്ല ആരെ കൊള്ളില്ല ആ ആളെ കൊള്ളില്ല ആ ആളെ കൊള്ളില്ല ആ ആളെ കൊള്ളില്ല ആ ആളെ കൊള്ളില്ല പറഞ്ഞ് 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 ആ ആളാവും മനസ്സിൽ ഒരുത്തനെ തന്നെ നിനച്ചിരുന്നാൽ വരുന്നതെല്ലാം അവനെന്നു തോന്നും ഒരാളെ തന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും കുറ്റം പറയാൻ തുടങ്ങി കുറ്റം പറയാൻ തുടങ്ങി അഹോ രാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവസാന ആൾ ജയിക്കുമെന്നാ ഉണ്ടാവുക ബുദ്ധിയുള്ളവർക്ക് ചിലർക്ക് ഇത് അറിയാം പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ വിട്ടുകളയേണ്ടതുണ്ട് കൂട്ടി 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 പറഞ്ഞാൽ
നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കൃതാന്താദ്ഭയം ആരായിക്കോട്ടെ കെങ്കേമൻ ആയിക്കോട്ടെ കൃതാന്താദ്ഭയം ഒരു ദിവസം യമൻ വന്ന് കൊണ്ടുപോകും എന്നുള്ള കാര്യം തീർച്ചയാണ് അപ്പം ശരീരത്തിലും ഉണ്ടോ നമുക്ക് ഭയരഹിതമായ ഒരു നില ഇല്ല എന്നിട്ട് ഭർതൃഹരി പറയാണ് സർവം വസ്തുഭയാൻവിതം ഭൂവിൻ ഋണാം ഈ ഭൂലോകത്ത് എന്തെല്ലാം വസ്തുക്കളുണ്ടോ എന്തെല്ലാം ഭാവങ്ങളുണ്ടോ എല്ലാം തന്നെ ഭയാൻവിതം ഭയത്തോടു കൂടിയതാണ് മനുഷ്യർക്ക് ഭയമില്ലാത്തത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വൈരാഗ്യമേവാ ഭയം വൈരാഗ്യം മാത്രമേ അഭയമായിട്ടുള്ളൂ നാരായണാശ്രമ തപോവനത്തിൽ എല്ലാ അന്തേവാസികളും അനവധി തണ ചൊല്ലി കേട്ടിട്ടുള്ളതാ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ശ്ലോകം നാരായണാശ്രമ തപോവനത്തിലുള്ള വിശേഷം എന്താണെന്നറിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു വിദ്യാ കേന്ദ്രമാണ് ബ്രഹ്മവിദ്യാ കേന്ദ്രമാണ് ഇവിടെ കറതീർന്ന സുഭാഷിതങ്ങളാണ് പറയുക പഠിപ്പിക്കുക കറതീർന്ന ശാസ്ത്രങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഓതുന്നത് വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം ഭഗവത്ഗീത ഓരേ ദിവസവും ഇവിടെ കാലത്ത് പാരായണം നടക്കും വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം ആണെങ്കിൽ മുഴുവനും ഒരു ഒരു ഭഗവത്ഗീതയാണെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ അധ്യായങ്ങൾ കൊല്ല കണക്കായിട്ട് ഇവിടെ നടക്കുന്നതാണ് വൈകുന്നേരം വേദാന്തത്തിലും ഭക്തിഗ്രന്ഥങ്ങളിലും പെട്ട വിശേഷ വിശേഷപ്പെട്ട ശ്ലോകങ്ങളും നാമസങ്കീർത്തനവും ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ആശ്രമത്തിൻ്റെ നട്ടെല്ല് ഇവിടെ വന്നാൽ സംസ്കൃത ശ്ലോകങ്ങളിലാണ് ഈ മൂല്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സംസ്കാര പൈതൃക ക്ലാസ്സിലും ഇതേ സംസ്കൃത ശ്ലോകങ്ങളിലാണ് കുട്ടികൾ ചെല്ലുന്നത് അവർക്കത് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് ചില കുട്ടികൾ എത്ര ഭംഗിയായിട്ട് ചെല്ലണു എന്നറിയാമോ അവർക്ക് സ്വതവെ അത്ര വലിയ സംസ്കാരവും പൈതൃകവും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വലിയ സപ്പോർട്ടും ഇല്ല എന്നാൽ ആ കുട്ടികൾ പറയാറുണ്ട് ഈ ഒരു ഒറ്റ ശ്ലോകം മതി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എല്ലാവരും അച്ഛനമ്മമാരാന്ന് പറഞ്ഞ് ഞെളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ആ കുട്ടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഭർത്തൃഹരി എന്തിനാണ് ഇത് എഴുതിയത് സിംഹാസനം ഉപേക്ഷിച്ച് വനത്തിൽ ചെന്ന് കൊല്ലങ്ങളോളം താമസിച്ച് അവിടെ ആ വനാന്തരങ്ങളെ നോക്കി ആ രമണീയമായിരിക്കുന്ന പച്ച എത്ര വിശേഷപ്പെട്ടതാണ് ആ പുഷ്പങ്ങളും മണങ്ങളും അവിടെയുള്ള മൃഗങ്ങളും പക്ഷികളും എല്ലാമായി കണ്ട് കണ്ട് ജീവിച്ച് അദ്ദേഹം ശാന്തമായിരുന്ന് ആലോചിച്ചു കൂലങ്കഷമായി പരിശോധിച്ചു പരിശോധിച്ചിട്ടാണ് നീതി ശതകം എന്നുള്ള പേരിൽ മൂല്യനിർഭരമായ നൂറ് ശ്ലോകങ്ങൾ എഴുതിയത് അത് കഴിഞ്ഞ് നൂറ് ശ്ലോകങ്ങൾ വൈരാഗ്യത്തെക്കുറിച്ചും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ വൈരാഗ്യ ശതകത്തിലുള്ള ഒരു വിശേഷപ്പെട്ട ശ്ലോകമാണിത് ഒന്ന് പഠിക്കൂ അപ്പാ ഒന്ന് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കൂ ഇത് ഉരുവിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിന് ശക്തിയായി മനസ്സിന് ആശ്രയമായി മനസ്സിന് ആവേശമായി മനസ്സിന് ധൈര്യമായി മനസ്സിന് സഹനശക്തിയായി ഒരു കാര്യത്തിലും നമ്മുടെ മനസ്സ് നിരാശപ്പെടില്ല ഈ ലോകം എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെ ഭോഗേ രോഗഭയം കുലേച്ചുതി ഭയം വിത്തേ നൃപാലാദ്ഭയം മഹനേ ദൈന്യഭയം ബലേ രിപുഭയം രൂപേ ജരായാഭയം ശാസ്ത്രേവാദിഭയം ഗുണേ കലഭയം കായേ കൃതാന്താദ്ഭയം സർവം വസ്തുഭയാൻവിതം ഭുവിൻ ഋണാം വൈരാഗ്യമേവാഭയം ഒന്ന് ചൊല്ലു അപ്പാ മുത്തു മുത്തു പോലെ നിങ്ങളുടെ വായിന്ന് വരട്ടേത് വരട്ടെ ആ വായിന്ന് വരുമ്പോ അതിൻ്റെ പ്രതിച്ഛായ മനസ്സിലില്ലാതെ പറ്റില്ല മനസ്സിൽ നിന്നാണല്ലോ ഈ ശബ്ദം വരണത് വായയല്ലോ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കണത് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയിലും നിങ്ങളുടെ മനസ്തലത്തിലും ഇതിങ്ങനെ എഴുത്താണി കൊണ്ട് ഓലയിൽ എഴുതും ആരി എഴുതി എഴുതി ഇതിൽ പതിഞ്ഞങ്ങോട്ട് കിടക്കും ആ പതിഞ്ഞ് കിടക്കുമ്പോൾ തന്നെ വരും ഞാൻ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ കസേരയിലൊക്കെ ഒന്ന് കിടന്ന് വിശ്രമിക്കുന്ന സമയങ്ങളുണ്ട് പകലായാലും രാത്രി ആയാലും അങ്ങനെ വിശ്രമിക്കുമ്പോൾ എന്താ മനസ്സിൽ വരിക ഞാൻ ഈ ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെയാണ് മനസ്സിൽ വരിക പഠിച്ചതൊക്കെ ഇത് ഗുരുപഠനം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇതൊരു ഭാഗമായി തീരണം ഭക്ഷണം ലയിച്ച് രക്തമാവണു ശരീരത്തിൽ ഈ വക ആശയങ്ങൾ ചൊല്ലി ചൊല്ലി മനസ്സിൽ ഭാവനാരൂപത്തിൽ ഭാവനാരൂപത്തിൽ പ്രത്യയരൂപത്തിൽ മൂല്യരൂപത്തിൽ ആദർശ രൂപത്തിൽ നിഷ്ഠാരൂപത്തിൽ മനസ്സിലെ അലിഞ്ഞു ചേർന്ന് സ്ഥാനം പിടിക്കണം ഇത് മുഴുവനും ഇപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ പുറപ്പെടണം സ്വാമിജി ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ആകർഷണമുണ്ട് ആ ആകർഷണമുണ്ടെന്ന് മറ്റുള്ളവരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എനിക്കറിയാം ആകർഷണമുണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ ഈ ആകർഷിക്കുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെല്ലാം അടച്ചുപൂട്ടാൻ സാധിക്കില്ല എന്താണ് വേണ്ടത് 
എല്ലാം വിട്ടുപോയാൽ സ്വാമിജി പറയുന്നു പോയിട്ടും കാര്യമില്ല എന്ന് ഇനി ഇരിക്കുമ്പോഴോ ഈ കോലാഹലങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടേനും അപ്പം ഞങ്ങൾ ഈ മധ്യവർത്തികളായിരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് പ്രായോഗികമായ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫോമുലയുണ്ടോ ഒരു പ്രയോഗ പദ്ധതി ഉണ്ടോ ചോദിച്ചാൽ ഊവ് ഞാനിത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഭാഗവതത്തിൽ ഉദ്ധവഗീതയിൽ അതിൽ പതിനൊന്നാം സ്കന്ധത്തിൽ ഇരുപതാം അധ്യായത്തിലെ ഇരുപത്തേഴും ഇരുപത്തെട്ടും ശ്ലോകങ്ങളാണ് ജാതശ്രദ്ധോ മത്കഥാസു നിർവിന്ന സർവകർമ്മസു വേദ ദുഃഖാത്മകാൻ കാമാൻ പരിത്യാഗേ പ്യനീശ്വര തതോ ഭജേത മാം പ്രീത ശ്രദ്ധാലുർ ദൃഢനിശ്ചയ ജുഷമാണശ്ച താൻ കാമാൻ ദുഃഖോ നിർക്കാംശഗർഹയൻ ജാതശ്രദ്ധോ മത്കഥാസു നിർവിണ്ണ സർവകർമ്മസു വേദ ദുഃഖാത്മകാൻ കാമാൻ പരിത്യാഗേ പ്യനീശ്വര എൻ്റെ പ്രേക്ഷകരെ നിങ്ങളിൽ ഒരു പക്ഷേ ഭൂരിഭാഗവും ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ പെടുന്നവരാണ് എന്താ അത് സ്വാമിജി സ്വാമിജിയുടെ മുക്തി സുധാകരം ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടായി ക്ഷേ അത് കേൾക്കുമ്പോൾ വലിയ ഒരു സമാധാനവും സന്തോഷവും ഉണ്ട് അത് കേട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു തപ്പലും ഒരു വിഷമവും ഉണ്ട് അതുമൊക്കെ ശരി പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് പിടിച്ച് നിർത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ല സുഖഭോഗങ്ങളിൽ ആസക്തി ഉണ്ട് നല്ലോണം ഉണ്ണണം കാണണം കേൾക്കണം ബാക്കി പല കാര്യങ്ങളും വേണം ഞങ്ങൾ എന്താ വേണ്ടേ ഒന്നും വേണ്ട പറയണത് കേട്ടാൽ മതി എന്താ പറയണത് കൃഷ്ണനിവിടെ ജാതശ്രദ്ധോ മത് കഥാസു നിർവിണ്ണ സർവകർമ്മസു വേദ ദുഃഖാത്മകാൻ കാമാൻ പരിത്യാഗേ പ്യനീശ്വര ശ്രദ്ധയുണ്ട് ഭഗവത് കഥകൾ കേൾക്കുന്നതിൽ വൈരാഗ്യവുമുണ്ട് സർവകർമ്മങ്ങളും അവസാനം ഫലപ്രദമല്ല എന്നറിയാം നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന സാധനങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഐന്ദ്രിയ വസ്തുക്കൾ അതെല്ലാം ദുഃഖജനകമാണെന്നും അറിയാം പക്ഷേ പരിത്യാഗേ പ്യനീശ്വര അതിനെ അങ്ങോട്ട് വിടാൻ നോക്കുമ്പോൾ പറ്റുന്നില്ല പിടിച്ചുവലിയുണ്ട് ഇത് കഴിക്കണ്ട 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 എന്ന് വിചാരിക്കും എന്നാലും കണ്ടാലോ പ്രമേഹക്കാർ പോലും മധുരം കണ്ടാൽ ലഡ്ഡു അല്ലെങ്കിൽ ജലേപ്പി അല്ലെങ്കിൽ മൈസൂർ പാവ് കണ്ട ഒരു രണ്ടെണ്ണം കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല കാര്യം പ്രമേഹണ്ട മധുരം തെറ്റ പാലടപ്രഥമൻ ഉണ്ടാക്കിയാൽ അത് രണ്ട് കയ്യിൽ കഴിക്കാണ്ട് പറ്റില്ല പരിത്യാഗേ പ്യനീശ്വര ആ പായസം അവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അതൊരു തെറ്റൊന്നും അല്ല ഒരു മഹാബാപവുമല്ല നമ്മളൊക്കെ അരക്കെട്ടുന്ന് ജനിച്ച കുട്ടികളാണ് എല്ലാവരും ഭോഗലാലസന്മാരായിരുന്നു നമ്മുടെ പൂർവികരൊക്കെ അതിന് ജനിച്ച കുട്ടികളും ഭോഗലാലസത്വം ഉണ്ടായി എന്ന് വരാം ലാലസം ഉണ്ടായി എന്ന് വരാം അപ്പം എന്ത് വേണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് വഴിയുണ്ട് ഞാനിത് എങ്ങനെയാ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ പരിത്യാഗേ പ്യനീശ്വര ഇതൊക്കെ വിഷമകരമാണ് ബന്ധനകരമാണ് ശരിയല്ല ശരീരത്തിന് തെറ്റാണ് എൻ്റെ പാങ്ക്രിയസ് പ്രവർത്തിക്കണില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മധുരം കഴിച്ചാൽ ആ ഷുഗറിനെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് രക്തത്തിൽ വന്ന് കൂടും എന്ന് പറഞ്ഞ് തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റുന്നില്ല പരിത്യാഗെ ത്യജിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അനീശ്വര അസമർത്ഥനാണ് അപ്പം എന്തു വേണം ഒരു വഴിയുള്ളൂ ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചോളൂ എങ്ങനെ ആശ്രയിക്കുക തതോ ഭജേത മാം പ്രീത ശ്രദ്ധാലുർ ദൃഢനിശ്ചയ എൻ്റെ പൊന്നു ഭഗവാനെ എനിക്ക് ത്യജിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ എൻ്റെ നാവ് പിടിച്ചു വലിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല ഞാൻ ഊണ് കഴിക്കുമ്പോൾ പായസം കഴിച്ചില്ലെങ്കിലും കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഊണ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ പലിശയും കൂടി ചേർത്ത് കഴിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തു വേണം ജുഷമാണശ്ച താം കാ താൻ കാമാൻ ആ സാധനങ്ങളെ അനുഭവിച്ചോളൂ മിതമായിട്ട് അനുഭവിക്കൂ അനുഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തു വേണം ദുഃഖോ ദർക്കാം ശഗർഹയൻ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കൂട്ടരെ നിങ്ങൾ അത് ശരിയല്ല 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 അത് ദുഃഖവും വിഷമവും ഉണ്ടാക്കി തീർക്കുന്നതാണ് രക്തത്തിൽ പഞ്ചസാര കൂടും ഷുഗർ കൂടും ഷുഗർ കൂടും ഐ വിൽ ബിക്കം സ്വീറ്റർ സ്വീറ്റർ എനിക്ക് മധുരം കൂടും മധുരം കഴിക്കണതല്ല അവിടെ തെറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മധുരം കൂടുന്നതാ തെറ്റ് രക്തത്തിൽ മധുരം കൂടുകയാണല്ലോ ഈ ഷുഗറ് അപ്പം മധുരം കൂടുന്നോ അപ്പോൾ ദുഃഖോദർക്കാം ശഗർഹയൻ അപ്പം മനസ്സുകൊണ്ട് അത് തെറ്റാണ് അത് തെറ്റാണ് ശരിയല്ല 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 ഞാനിങ്ങനെ കഴിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ കഴിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അത് ശരിയല്ല ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കഴിക്കൂന്ന് കഴിക്കുന്നതല്ല അവിടെ തെറ്റ് മിതമായിട്ട് കഴിച്ചോളൂ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് മനസ്സിലെ 
ഇത് ശരിയല്ല എനിക്ക് വേണ്ട എനിക്ക് വേണ്ട എപ്പോഴാണത് നിൽക്കുക എന്ന് വിചാരിച്ച് വിചാരിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എന്തു വരുന്നു അത് കഴിക്കുന്നത് മനസ്സിൽ വേണ്ട എന്നുള്ള വിചാരത്തെ ശക്തമാക്കി തീർക്കുന്നു അരുതാത്ത ഒരു കാര്യം ചെയ്ത് ചെയ്തില്ല കുഴപ്പമില്ല അരുതാത്തത് ചെയ്താലോ മനസ്സിൽ വലിയ കുത്ത അയ്യോ ചെയ്യാൻ പാടത്തിൽ പാടില്ലാത്തത് ചെയ്തുവല്ലോ 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 അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ ചെയ്താൽ മതി പതിനായിരം തവണ ചെയ്തുവല്ലോ ചെയ്തുവല്ലോ എന്നുള്ള പശ്ചാത്താപം ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ മനസ്സുകൊണ്ട് അതിനെ നിന്ദിച്ച് നിഷേധിച്ച് അപ്പം മനസ്സുകൊണ്ട് ഒരു സാധനത്തിന് നിന്ദിച്ചുകൊണ്ട് എത്ര ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റും ഒന്ന് പറയുന്ന നിങ്ങൾ മനുഷ്യനല്ലേ ഞാനൊരു സാധനം ഇത് നിഷിദ്ധമാണ് നിഷിദ്ധമാണ് ഇത് പാടില്ല പാടില്ല വിഷമാണ് ശത്രുവാണ് ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എത്ര ദിവസം അത് ഉപയോഗിക്കും എനിക്ക് തോന്നും ദിവസങ്ങളെല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ ആഴ്ചകളെല്ലാം ആ സാധനം വേണ്ട എന്നിട്ട് തോന്നിത്തുള്ളൂ ഇതാണ് അതിനുള്ള മാർഗം അല്ലാതെ കഴിക്കാതെ ഇരിക്കലല്ല കെട്ടിവരിഞ്ഞ് പൂട്ടലല്ല നമുക്ക് ആവശ്യം ജുഷമാണശ്ചതാൻ കാമാൻ ദുഃഖോദർക്കാംശകൃഹയൻ പ്രോക്തേന ഭക്തിയോഗേന ഭജതോം ആ മാ അസഹൃന്മുനേ കാമ ഹൃദയ നശ്യന്തി സർവേ മയി ഹൃദിസ്ഥിതേ പ്രോക്തേന ഭക്തിയോഗേന ഭജതോ മാ അസഹൃന്മുനേ ഇങ്ങനെ താൻ ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല എനിക്കത് വേണ്ട കഴിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കഴിക്കൂ അങ്ങനെ പറയുന്നതിന് ശക്തി കൂടുതലും കഴിക്കുന്നതിന് ശക്തി കുറവുമായി അവസാനം പ്രോക്തേന ഭക്തി യോഗേന ഭജതോ മാ അസഹൃന്മുനേ എപ്പോഴും മനസ്സിനെ ഈശ്വരനെ ഭജിച്ച് അയ്യോ ഞാനിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അകൃത്യം എൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ഇത് പോണല്ലോ ഈ മധുരം വായിക്കു മാത്രമാണ് മധുരം എന്നാൽ ശരീരത്തിന് അത് വിഷമാണ് അപ്പം ശരീരത്തിനും വിഷ നൽകുന്ന നാവേ നിനക്കിത് ശരിയോ നിനക്കിത് ഭൂഷണോ എന്നിങ്ങനെ നമ്മൾ മനസ്സുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനോട് എതിർപ്പും ഒരു നിഷേധവും വളർത്തിയാൽ കാമാഹൃദയ്യാനശ്യന്തി കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കൂട്ടരെ നിങ്ങൾ എവിടെയാണോ നിങ്ങൾക്കത് കഴിക്കണം എന്നുള്ള അഭിലാഷം തോന്നുന്നത് നാവിലല്ല നാവിനെ ചൊല്ലി മനസ്സിലാണ് പായസം വേണമെന്ന് തോന്നുന്നത് ആ തോന്നൽ മനസ്സിലാണ് ആ മനസ്സിൽ തന്നെ കാമ ഹൃദയ നശ്യന്തി ഹൃദയത്തിൽ സദാ മുളച്ചു പൊട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാമമുണ്ടല്ലോ ആ ഹൃദയത്തിൽ തന്നെ ഉത്പത്തി സ്ഥാനത്ത് തന്നെ അത് അമർന്നങ്ങട് പോവും സർവേ മയി ഹൃദയസ്ഥിതേ കാരണം എന്താ ഞാനാണ് ഹൃദയത്തിൽ താമസിക്കുന്നത് ഈശ്വരൻ ആ ഈശ്വരൻ ഹൃദയത്തിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ ആ ഈശ്വരനോട് മുറവിളി കൂട്ടി മുറവിളി കൂട്ടി അരുതാത്ത സംഗതി ചെയ്താൽ പോലും എത്ര ദിവസം നിങ്ങൾ ചെയ്യും ആ ഈശ്വരനെ വിളിക്കുന്നു എന്നുള്ള ആ ഭക്തി അതിനെ നിഷേധിക്കുന്നു എന്നുള്ള നിഷേധം ഇത് രണ്ടും കൂടിയിട്ട് മനസ്സിൽ നിന്ന് അഭിലാഷങ്ങൾ മുഴുവൻ പുകഞ്ഞു പോകുന്ന പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു പാത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു പന്ഥാവ് അവലംബിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വിഷമം നിങ്ങളോട് അനുഭവിക്കണ്ട എന്ന് പറയില്ലേ അനുഭവിച്ചോളൂ ശരിയല്ല എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ശരിയല്ലാത്തതിന് നല്ല മുൻതൂക്കം കൊടുത്ത് അനുഭവിക്കൂ എന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ അപ്പം മനസ്സ് തന്നെ അത് വേണ്ട എന്ന് തോന്നും എത്ര പായസം വേണമെങ്കിൽ ഇളക്കിക്കോട്ടെ ഞാൻ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ പറയാറുണ്ട് എനിക്ക് നല്ല ടോഫീസ് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് ചെറുപ്പം മുതൽക്ക് തന്നെ പക്ഷെ ഞാൻ ടോഫി കഴിക്കുന്നവനല്ല ഇവിടെ പലരും പലതും വിദേശങ്ങളിൽ നിന്നും ചിലപ്പോൾ കൊണ്ടുവരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചില ദിവസം സ്വാമിജി അല്ലെങ്കിൽ മാവ് ഒരെണ്ണം കഴിക്കൂ സ്വാമിജി എന്ന് പറഞ്ഞു വരും അപൂർവമായിട്ട് ഞാൻ അവരെ നിർബന്ധിച്ച ഒരെണ്ണം കഴിക്കും എല്ലാവർക്കും ഞാൻ ആ പ്രസാദം കൊടുക്കുക ഒരെണ്ണം എനിക്ക് കഴിക്കണമെന്ന് തോന്നാറില്ല ഇനി എങ്ങാനും ഒരെണ്ണം ഒരു ദിവസം കഴിക്കണം എന്ന് തോന്നിയാൽ അപ്പോൾ കഴിച്ചുകൊണ്ട് തെറ്റൂല നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് മനസ്സിലാണ് ഇതിൻ്റെ ബന്ധം സംഘം കിടക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കും കൊടുക്കാൻ വലിയ ഇഷ്ടമാണ് ഇവിടെ നല്ല പായസം വയ്ക്കണം നന്നായിരിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിഷ്കർഷിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ നമ്മളൊരു ഫീസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കിയാൽ വരുന്നവർക്ക് സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം എന്നല്ലേ നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം അതോ എനിക്കത് പിടിക്കില്ല അത് പിടിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് അത് വേണ്ട എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യം എന്താ ഞാനിവിടെ ഉപ്പുമാവ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പറയും ആ ഉപ്പുമാവ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴേ നല്ല പോലെ ഉണ്ടാക്കണം അതിൻ്റെ രുചി വേണം കുറച്ച് മിളക് പൊടി ഇട്ടോളൂ ഇട്ടോ എന്ന് പറയും സാധനങ്ങൾക്കൊന്നും ശുദ്ധി വളരെ കുറവാണല്ലോ അപ്പം മനുഷ്യർക്ക് എന്ത് വേണോ അത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം എനിക്കെന്ത് ഇഷ്ടോ അത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാവരുത് പ്രോക്തേന ഭക്തി യോഗേന ഭജതോ
ந ஜெயேத் ரசனம் யாவது ஜிதம் சர்வம் ஜிதே ரசே இந்திரியங்களை நியந்திரிக்கின்றது வளர முக்கியமான அத்தியாவசியமான அது கூடாத கழியில்ல இந்திரியங்களை நியந்திரிச்சவனு மாத்திரமே ஸ்திதப்பிரஜனாகാൻ പറ്റു എന്നുള്ള ഭാഗമാണല്ലോ ആവർത്തിച്ച് ഉറപ്പിച്ച് ഊന്നി പറയുന്നത് അതിൽ ഭാഗവതത്തിൽ പ്രസക്തമായ ഒരു ശ്ലോകമാണത് താവത് ജിതേന്ദ്രിയോനസ്യാൻ ഒരു മനുഷ്യനെ എപ്പോഴാണ് ജിതേന്ദ്രിയൻ എന്ന് പറയുക വിജിതാന്യേന്ദ്രിയഫുമാൻ എല്ലാ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഒരുപോലെ ജയിക്കണം എനിക്ക് അധികം കാണണം എന്നൊന്നുമില്ല കേൾക്കണതാണ് ഇഷ്ടം എനിക്ക് കാണലും കേൾക്കലും വേണ്ട ഭക്ഷണത്തിലാണ് ഇഷ്ടം അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഒരുപോലെ നമ്മൾക്ക് ഒതുക്കി നിർത്താൻ മെരുക്കി നിർത്താൻ സാധിക്കണം ന ജയേത് രസനം യാവത് ജിതം സർവം ജിതേ രസേ ഈ പല ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉള്ളതിൽ കുറേയൊക്കെ ഈ ലൈംഗിക പ്രേരണ പോലും വയസ്സിന് യുവത്വം പോകുമ്പോൾ പോകും എന്നാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നാവുണ്ടല്ലോ കുട്ടിക്കാലം മുതൽക്ക് ചാവുന്നത് വരെ ഈ നാവിന് ശക്തിയാണ് അപ്പം ആ നാവിനെ ജയിക്കുന്നത് വരെ ഒരു ജയവും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ കണക്കാക്കരുത് നാവിനെ ജയിച്ചാലോ ന ജയേ രസനം യാവത് ജിതം സർവം ജിതേ രസേ രസേ ജിതേ സർവം ജിതം ആ രസനേന്ദ്രിയം നാവ് അതിനെ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ജയിച്ചു എന്ന് പറയാം അപ്പം എല്ലാവരെയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കിപ്പിക്കുന്നതാണ് തൊന്തറവുണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഈ നാവ് അത് വയസ്സായാലും പല്ല് പോയാലും പല്ല് പോയവർ എന്ത് ചെയ്യും പൊടിച്ച് 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 കഴിക്കും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പുതിയ പല്ല് വയ്ക്കാം പഴയ കാലത്ത് ഒരു സാധനം ഉണ്ട് അങ്ങനെ പൊടിക്കാം മുറുക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താലുണ്ടല്ലോ അത് കുത്തി പൊടിച്ചിട്ടാണ് അവർ കഴിക്കുക അപ്പോഴും കഴിക്കണം എന്നൊരു തോന്നൽ നമുക്കുണ്ടാവും അപ്പം ആ നാവിന് വലിയ ആകർഷണ പിടിച്ചു വലിയ ആ നാവിനെ ജയിക്കുന്നത് വരെ മനുഷ്യന് ഇന്ദ്രിയജയം ഉണ്ടായി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന് ഒരു മഹാത്മ്യമുണ്ട് ആ മഹാത്മ്യം എവിടുന്ന പത്മപുരാണത്തിൽ നിന്നാണ് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഗോരണൻ്റെയും ആത്മദേവൻ്റെയും ഒക്കെ കഥയാണ് വളരെ വിശേഷപ്പെട്ടതാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വായിക്കുമ്പോൾ അതിന് മുൻപ് മഹാത്മ്യം വായിച്ചിട്ടേ ഭാഗവതം വായിക്കുള്ളൂ പക്ഷേ ആ മഹാത്മ്യത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ പുരാണങ്ങളായാലും ഇതിഹാസങ്ങളായാലും എന്ത് വിഷയം പ്രതിപാദിക്കുമ്പോഴും ആ പ്രതിപാദനത്തിൽ തത്വമൂല്യങ്ങളില്ലാതെ ഒരു പ്രതിപാദനവും നരേഷനും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഗോകർണൻ അച്ഛനോട് പറയുകയാണ് കാലമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അച്ഛനാണെങ്കിൽ വൈരാഗ്യം വന്നിട്ടില്ല ആ കുട്ടി ഉപദേശിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് വളരെ വിശേഷപ്പെട്ടതാണ് ദേഹേ സ്ഥിമാം സരുധിരേഭിമതിം ജജത്വം ജായാസുതാതിഷു സദാ മമതാം വിമുഞ്ച പശ്യാനിശം ജത ജഗതിതം ക്ഷണഭംഗനിഷ്ഠം വൈരാഗ്യരാഗരസികോ ഭവ ഭക്തിനിഷ്ഠ നമ്മുടെ ആശ്രമത്തിലെ സുലഭാദേവി ഒരു മാതാജി ഉണ്ടായിരുന്നു ആദ്യകാലത്ത് അവർ ധാരാളം ഭാഗവതം വായിക്കുന്നവരായിരുന്നു ഭാഗവതം വായിക്കാത്ത ദിവസങ്ങളില്ല അവർ ഈ ശ്ലോകങ്ങൾ ധാരാളം പറയും ദേഹേ സ്ഥിമാം സരുധിരേ അഭിമതിം ത്യജത്വം ജായാസുതാദിഷു സദാ മമതാം വിമുഞ്ച പശ്യ അനിശം ജഗതിതം ക്ഷണഭംഗനിഷ്ഠം വൈരാഗ്യരാഗരസികോ ഭവ ഭക്തിനിഷ്ഠ ഒരു മകൻ അച്ഛനോട് ഉപദേശിക്കുകയാണ് ഭാരതത്തിൽ മാത്രമേ നിങ്ങളിത് കാണുള്ളൂ നമുക്കിവിടെ ജ്ഞാനം കൊണ്ടൊരു വാർദ്ധക്യം വയസ്സ് കൊണ്ടൊരു വാർദ്ധക്യം ഇങ്ങനെ രണ്ടാ ജ്ഞാനവൃദ്ധന്മാർ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലാവാം മിക്കവാറും ചെറുപ്പക്കാരാണ് ജ്ഞാനവൃദ്ധന്മാർ വയസ്സ് കൊണ്ട് വൃദ്ധന്മാരോ സാധാരണക്കാരും അപ്പം അച്ഛൻ വയോവൃദ്ധനാകാം മകൻ ജ്ഞാനവൃദ്ധനാ നമ്മുടെ കപിലൻ ദേവഹൂതിക്ക് ഉപദേശിച്ചുവല്ലോ അതെങ്ങനെയാ അപ്പം ചെറിയ കുട്ടികൾ ഇപ്പം പ്രഹ്ലാദൻ അച്ഛൻ്റെ മുൻപിൽ നിന്ന് ഏഴ് വയസ്സായ കുട്ടി എത്ര നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ആ അച്ഛനത് ചെവിക്കൊള്ളാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം കുടുംബത്തിൽ നല്ലൊരു കുട്ടിയുണ്ടായി അയാളൊരു ജ്ഞാനം ഉള്ള ആളാണെങ്കിൽ പുച്ഛിച്ച് തള്ളി സംസാരിക്കരുത് ആ പറയുന്നത് കാത് കൊടുത്ത് കേൾക്കണം മനസ്സ് കൊടുത്ത് മനനം ചെയ്യണം ബുദ്ധി കൊണ്ട് ആലോചിക്കണം ആ കുട്ടി പറയണത് നോക്കൂ ദേഹേ സ്ഥിമാം സരുധിരേ അഭിമതിം ത്യജത്വം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടിയുള്ള അഭിമാനം എവിടെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഈ ശരീരത്തിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് അസ്ഥി മാംസം രുധിരം അസ്ഥി ഉണ്ട് എല്ലുണ്ട് മാംസമുണ്ട് രക്തമുണ്ട് മജ്ജിയുണ്ട് 
രോമകൂപങ്ങളുണ്ട് ഇങ്ങനെ പലതുമാണല്ലോ നാടി ഞരമ്പ് മുതലായത് ജലമൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ഈ ദേഹത്തിൽ അഭിമതിം ജജത്വം ഇതിൽ അസ്ഥിയോ മാംസോ രക്തോ ഇതൊന്നും നമുക്ക് തിന്നാൻ പറ്റുന്നതല്ല ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം അതിൽ എന്തിനാ നമുക്ക് ഇത്ര വലിയ അഭിമാനെന്ന് പ്രാണൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉറുമ്പ് അരിക്കായി ചതൽ തിന്നായി കഴുകൻ പിടിച്ചു വലിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ശരീരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനാണ് അഭിമാനം അത് വിടൂ എൻ്റെ പൊന്നച്ച ത്യജത്വം ജായാസുതാതിഷു സദാ മമതാം വിമുഞ്ച ദേഹത്തിൽ നമുക്ക് അഭിമാനമാണ് ഇത് ഞാനാണെന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ ആ ദേഹത്തിന് വേണ്ട മറ്റു സാധനങ്ങൾ ബന്ധുബാന്ധവന്മാർ ജായാസുതാതിഷു സദാ ജായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാര്യ സുതാതിഷു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മക്കളും മറ്റുള്ളവരും സദാമമതാം വിമുഞ്ച നമുക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള സോഫകൾ കിടക്കാനുള്ള കട്ടിൽ അതിനുള്ള ബെഡ് സ്പ്രെഡ് ഇങ്ങനെ പല സാധനങ്ങളും ഉണ്ടല്ലോ അതിലൊന്നും ഇത് എൻ്റെ ആണ് എൻ്റെ ആണ് എൻ്റെ ആണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് ശരീരം നമ്മളല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിന് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള വസ്തുക്കൾ നമ്മളെ ആണെന്ന് പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമുണ്ടോ അതങ്ങോട്ട് വിട്ടുകളയൂ പശ്യാനിശം ജഗതിതം ക്ഷണഭംഗനിഷ്ഠം എപ്പോഴും കാണണം എന്ത് ഇതം ജഗത് ഈ ലോകം മുഴുവനും പശ്യ കാണൂ ക്ഷണഭംഗനിഷ്ഠം ക്ഷണികമാണത് സൂര്യനെ കാലത്ത് ഇങ്ങനെ നോക്കൂ നോക്കുമ്പോൾ എന്താ നോക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഉയരുന്നതായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് സൂര്യനല്ല ഉയരുന്നത് നമ്മുടെ ഭൂമി തിരിയാണ് അതെങ്ങനെയോ അതുപോലെ ക്ഷണികമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് മുഴുവനും ഇവിടെ സ്ഥായിയായിട്ടുള്ള ഒരു സാധനവും വിശ്വകോശത്തിലില്ല സ്ഥായിയായിട്ടുള്ള ഒരു സാധനവും വിശ്വകോശത്തിലില്ല എല്ലാം നശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പരിവർത്തനത്തിന് വിധേയമാണ് അപ്പം പിന്നെ എന്താ നമുക്ക് രസം നൽകുന്നത് വൈരാഗ്യരാഗരസികോ ഭവ ഭക്തിനിഷ്ഠ വൈരാഗ്യം വൈരാഗ്യം വിരാഗത എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ആ വിരാഗതയെ സ്നേഹിക്കൂ ആ വൈരാഗ്യം വളർത്താൻ ഈ ക്ഷണിക വസ്തുക്കളൊക്കെ സഹായമാണ് ഓഹോ എൻ്റെ ശരീരവും അസ്ഥിയും മാംസവും രുദുരവും കൂടി ചേർന്നതാണല്ലേ പ്രാണൻ അങ്ങോട്ട് പോയാൽ ഉടനെ ഉറുമ്പരിക്കും അതിനെ കഴുകൻ വന്ന് കൊത്തും സാധനങ്ങളൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പ്രേ ചെയ്യായി അങ്ങനെ ഒരു ശരീരമാണോ ഞാൻ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം പിന്നെ ഇത് എന്തിനാ ഇതിൽ അഭിമാനം ശരിയല്ല ഈ ശരീരത്തിന് അനുഭവിക്കാനുള്ള ബന്ധുബാന്ധവന്മാരെ ബന്ധത്തിനും അതും കൊള്ളരുതാത്തത് വിടുക മമത ശരിയല്ല ഈ ലോകം ഒട്ടാകെ തന്നെ ഒട്ടാകെ തന്നെ ക്ഷണഭംഗ നിഷ്ഠമാണ് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് വിചാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെത്താനെ നമുക്കൊരു വൈരാഗ്യരസം മനസ്സിലിങ്ങനെ ഉദിച്ചു ഉദിച്ച് ഉറഞ്ഞുറഞ്ഞ് അങ്ങനെ പൊന്തി വരും അതിൽ ഭവഭക്തിനിഷ്ഠ ആ വൈരാഗ്യത്തോടുകൂടി നമുക്ക് എന്തായി ലോകചിന്തകൾ നമ്മളെ അലട്ടില്ല ഈശ്വര ചിന്ത സ്ഥായിയായിട്ട് നിൽക്കും ചെയ്യും ഈ ലോകം മുഴുവനും ക്ഷണഭംഗ നിഷ്ഠമാണെങ്കിൽ ക്ഷണികമല്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും ഒരു പൊരുളുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭഗവാനോ ഈശ്വരനോ പരമാത്മാവേ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം പരമാത്മാവിനോട് ഒരു താതാത്മ്യമോ ആഭിമുഖ്യമോ തോന്നാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ സ്ഥായിയായി ഉണ്ടാകുന്ന വൈരാഗ്യം ആ വൈരാഗ്യം വളർത്താനുള്ള വിചാരഗതിയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ദേഹേ സ്ഥിമാം സരുധിരേഭിമതിം ത്യജത്വം ജായാസുതാതിഷു സദാ മമതാം വിമുഞ്ച പശ്യാനിശം ജഗതിതം ക്ഷണഭംഗനിഷ്ഠം വൈരാഗ്യരാഗരസികോ ഭവ ഭക്തിനിഷ്ഠ ഇതൊരു കാവ്യമാണല്ലോ ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് ചൊല്ലി നോക്കൂ തന്നെത്താനെ ഈ ഗുണം വൈരാഗ്യം നമുക്ക് വന്നോളും വൈരാഗ്യം എങ്ങനെയാണ് വളർത്തുക വൈരാഗ്യത്തിനോട് ഒരു പ്രതിബദ്ധത ഒരു സ്നേഹം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തോന്നിയാൽ വൈരാഗ്യം എന്തിനോട് സ്നേഹം തോന്നിയോ ആ സ്നേഹം തോന്നുന്ന സാധനം മനസ്സിനെ ബലാൽ പിടിക്കും അവിടെ നിൽക്കും ധർമ്മം ഭജസ്വസതം ത്യജലോകധർമ്മാൻ സേവസ്വ സാധു പുരുഷാൻ ജഹി കാമതൃഷ്ണാം അന്യസ്യ ദോഷഗുണചിന്തനമാശുമുക്ത സേവാ കഥാരസമഹോ നിതരാം പിബത്വം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ ഈ ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ ഞാനിങ്ങനെ നുണഞ്ഞ് നുണഞ്ഞ് രുചിച്ച് രുചിച്ച് അങ്ങനെ ചൊല്ലും ഇത് ചെല്ലുമ്പോൾ ആരും എനിക്ക് അടുത്ത് വേണ്ട ഒരു പണം വേണ്ട ഒരു പുഷ്പം വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട ഇതിങ്ങനെ ചൊല്ലുക ആ ചൊല്ലുന്ന സമയത്ത് ചെവി കൊണ്ടിങ്ങനെ കേട്ട് രുചിച്ച് രുചിച്ച് നുണച്ച് നുണച്ച് അങ്ങോട്ട് ചൊല്ലുമ്പോൾ തന്നെത്താനെ ആനന്ദരസം അങ്ങനെ പൊന്തി 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 വരും ഒരു കാശും ചിലവില്ല ഒരു പണവും ചിലവില്ല നാവ് മാത്രം ചിലവ് ചെയ്താൽ മതി കാതു ധർമ്മം ഭജസ്വസതം ത്യജലോകധർമ്മാൻ ഞാൻ നാല് കൊല്ലത്തിലേറെയായി സംസാരിക്കുന്നു 
എൻ്റെ പ്രേക്ഷകരിൽ ചിലരെങ്കിലും ഇതുകൊണ്ടൊരു ബെനിഫിറ്റ് അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ലേ എന്ന് ഞാൻ പലപ്പോഴും സംശയിക്കുക ധർമ്മം ഭജസ്വ സതതം ചേജ ലോകധർമ്മാൻ ലോകത്തിൽ പല ധർമ്മങ്ങളും ഉണ്ട് അതിൽ പെട്ടതാണ് നിങ്ങളുടെ സോഷ്യലൈസേഷൻ അവരവിടെ വിളിച്ചു അവരെന്നെ വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് തവണ വിളിക്കണം അവിടെ ഒരു കല്യാണമാണ് ഇവിടെ വേറെ ഒന്നാണ് പോവാതെ പറ്റില്ല തന്നെയാണ് ഈ അണിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ അലങ്കരിച്ച് പോലെ നമുക്കുള്ളൂ ലോകധർമ്മങ്ങൾ പലതും ഉണ്ടപ്പാ അതിനെ മുഴുവനും വിടൂ ഒരൊറ്റ ധർമ്മം ആശ്രയിക്കൂ എന്താണത് ഭക്തി ധർമ്മം ഭക്തി ധർമ്മം ജ്ഞാനധർമ്മം പരമാത്മ ധർമ്മം ബാക്കിയെല്ലാം ഇതിലേക്ക് നയിക്കുന്നതാണ് ഈ നശ്വര ലോകത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ധർമ്മം കൊണ്ടാടുന്നത് നശിക്കുന്നതാണത് അപ്പം ആ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു നിർത്തി ഒഴിച്ചു നിർത്തി ഞങ്ങളുടെ ആശ്രമത്തിൽ വരുന്ന ചില കൂട്ടരുണ്ട് അവർ പറയും ഞങ്ങൾക്ക് മതി ഈ സോഷ്യലൈസേഷൻ ഞങ്ങൾക്കൊന്നിലോ വാനപ്രസ്ഥരാവണം ഇല്ലെങ്കിൽ സന്യാസം എടുക്കണം എന്താ കാര്യം എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇനി പോകാൻ പറ്റില്ല ഒക്കെ ഒഴിഞ്ഞിരിക്കണം ഒഴിഞ്ഞിരിക്കണം എന്ന് തോന്നി തുടങ്ങിയത് ലോകധർമ്മങ്ങളെ മുഴുവൻ വിടൂ എൻ്റെ അച്ഛ ധർമ്മം ഭജസ്വ സതതം ധർമ്മത്തിനെ ഭജിക്കൂ എന്താണ് ധർമ്മം പരമേശ്വരനെ സർവേശ്വരനെ ആശ്രയിക്കുക ആ ആശ്രയം എവിടെയാ മനസ്സിലും ബുദ്ധിയിലുമാ മയ്യേവ മനാഥസ്വ മയി ബുദ്ധിം നിവേശയ എന്ന് ഭക്തിയോഗത്തിൽ കൃഷ്ണൻ ഗീതയിൽ പറഞ്ഞതാണ് മനസ്സിനെ എന്നിൽ ആധാനം ചെയ്യൂ മയി ബുദ്ധിം നിവേശയ ബുദ്ധിയെ എന്നിൽ നിവേശിപ്പിച്ചു നിർത്തൂ ഇതാണ് ഭക്തി ധർമ്മം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും വട്ടയ്ക്കും കൊട്ടയ്ക്കും താമരപ്പൂവും തെച്ചിപ്പൂവും കൊണ്ടുവന്ന അങ്ങോട്ട് പൂ മൂടണം അത് നാളെ എടുത്തു കളയാം നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് മൂടിയോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഈ പൂ ഇടുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് നിറയുമെങ്കിൽ ഓൾ റൈറ്റ് ആ നിറവ് നിൽക്കും വേണം അപ്പം ഇവിടെ എന്താ പറയണത് ധർമ്മം ഭജസ്വ സതം ജജലോക ധർമ്മാൻ എന്താണ് ഈ ധർമ്മം ഭക്തി ധർമ്മം ഭക്തി ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും ഈശ്വരനിൽ ആധാനം ചെയ്ത് നിർത്തുക അനന്യാശ്ചിന്തയന്തോ മാം ഏജനാഹ പര്യുപാസതെ തേഷാം നിത്യാഭിയുക്താനാം യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം ഇടവിടാതെ എന്നെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തനുണ്ടല്ലോ ആ ഭക്തന് ഉള്ളത് പോകാതെ സൂക്ഷിച്ചോളാം ഇനി വിശേഷവിധിയായിട്ട് എന്തെല്ലാം കിട്ടണമോ അത് കൊടുത്തുകൊള്ളാം എന്ന് പറയുന്നു ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അതാണ് ഭക്തി ധർമ്മം ആ ഭക്തി ധർമ്മത്തിൽ മനസ്സും ബുദ്ധിയും മാത്രമേ വരണുള്ളൂ ഈ മനസ്സ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതാണല്ലോ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് കൈകാലുകൾ കൊണ്ട് പൂജ അടക്കമെല്ലാം ആ മനസ്സിലാണ് ഈ ഭക്തി പ്രവേശിക്കേണ്ടത് അവിടെയാണ് അത് ദൃഢമാകേണ്ടത് പൂർണ്ണമാകേണ്ടത് അനന്യമാകേണ്ടത് ആ ഭക്തി ധർമ്മം ഭജിക്കൂ ഭജിക്കൂ അതാണ് ആശ്രയിക്കേണ്ടത് അതിനു വേണ്ടി എന്തു വേണം സേവസ്വ സാധു പുരുഷാൻ ജഹി കാമതൃഷ്ണാം അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് സജ്ജനങ്ങളുടെ അടുത്ത് മഹാത്മാക്കളുടെ അവരുടെ ദർശനം പോലും നമ്മുടെ ശുദ്ധീകരിക്കും അത്രേ സമന്ത പഞ്ചകത്തിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു കൃഷ്ണനെ കാണാനായിട്ട് മഹർഷിമാർ പലരും പോയി അപ്പം പോയപ്പോൾ അവർ അവരുടെ വരവിനെ സ്തുതിച്ചു കൊണ്ട് കൃഷ്ണൻ പറയുകയാണ് ന ഹ്യ അമ്മയാനി തീർത്ഥാനി ന ദേവാ മൃച്ഛിലാമയ തേ പുനഞ്ചുരുകാലേന ദർശന ദേവ സാധവ ന ഹ്യ അമ്മയാനി തീർത്ഥാനി അപ്പുമയങ്ങളാണല്ലോ ജലമയങ്ങളായിട്ടുള്ളത് അത് തീർത്ഥങ്ങളല്ല ജലത്തിൽ ചെന്നാൽ നമ്മൾ കുളിക്കും എവിടെയാണ് കുളിക്കണത് വെള്ളത്തിൽ ആരാ കുളിക്കണത് ശരീരം ശുദ്ധിയോ മനസ്സിന് അപ്പം ശരീരത്തിന് വെള്ളത്തിൽ കുളിപ്പിച്ചാൽ മനസ്സിന് ശുദ്ധി വരുമോ നിങ്ങൾ തന്നെ പറയും സാമാന്യ ബുദ്ധി കൊണ്ട് പറയൂ അപ്പം കൃഷ്ണൻ പറയുകയാണ് അപ്പുമയമായിട്ടുള്ള തീർത്ഥങ്ങൾ തീർത്ഥങ്ങളല്ല അപ്പുമയമായിട്ടുള്ള തീർത്ഥങ്ങൾ തീർത്ഥങ്ങളല്ല ന ദേവാമൃച്ഛിലാമയാഹ മണ്ണുകൊണ്ടും കല്ലുകൊണ്ടും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ദേവപ്രതിമകൾ ദേവന്മാരല്ല തേ പുനന്തി ഉരുകാലേന വളരെ കാലം അതും വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഉപാസിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഉപാസനാബലം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ശുദ്ധി വന്നു എന്ന് വരാം ആ കല്ലിനെ ചൊല്ലിയല്ല കല്ലിന് ശുദ്ധീകരിക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ ആ കല്ല് ഒരിക്കെ നമ്മളെ നോക്കിയാൽ നമ്മൾ ശുദ്ധന്മാരാവില്ലേ തീയിൽ വിറക് ഒന്ന് വെച്ചാൽ അത് തീ പിടിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതേമാതിരി ആ കല്ല് ദൈവമാണെങ്കിൽ ഒന്ന് നോക്കി കുറെ നേരം പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ കല്ല് നമ്മളെ നോക്കിയാൽ നമ്മൾ ഉടനെ ദിവ്യമായില്ലേ അവണില്ലല്ലോ കൊല്ലക്കണക്കിന് ഉപാസിച്ചാൽ നമുക്ക് ഉപാസനാബലം കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവിടെ നിന്ന് വരണതല്ല നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ദർശനാദേവ സാധവഹ 
മറിച്ച് സാധു ജനങ്ങളെ കണ്ടാൽ മാത്രം ആ കാഴ്ച കൊണ്ട് നമുക്ക് ശുദ്ധി വരും അത്രേ എന്താ അവർക്ക് ഓജസ്സുണ്ട് തേജസ്സുണ്ട് അവരുടെ മനസ്സിലെ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണം നിങ്ങൾ നന്നാവണം എന്നൊരു തോന്നലുണ്ട് നാല് വാക്ക് പറഞ്ഞു തരാനും പറ്റും ഇപ്പോൾ കൃഷ്ണൻ രണ്ടര മണിക്കൂർ നേരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ആരോട് അർജുനോട് അർജുനൻ്റെ സർവ്വദോഷങ്ങളും തീർന്നുവല്ലോ ഇതിന് പകരം രണ്ടര കൊല്ലം അർജുനൻ തീർത്ഥാടനം നടത്തിയാൽ ഈ ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഭൂമാനന്ദ സ്വാമി പറയണു ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് കൃഷ്ണൻ അവിടെ ഒരു മഹാത്മാവായി അർജുനന്റെ മനസ്സിൽ ശബ്ദരൂപത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് അവിടെയുള്ള അഴുക്കുകളും ഭ്രമങ്ങളും മോഹങ്ങളും എല്ലാം നീക്കി അവിടെ സ്ഥൈര്യം ജ്ഞാനം വിജ്ഞാനം അത് പ്രതിഷ്ഠിച്ച് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു ഇതാണ് മഹാത്മാക്കളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ള നേട്ടം സേവസ്വ സാധു പുരുഷാൻ നല്ല മനുഷ്യരെ നോക്കി മഹാത്മാക്കളെ നോക്കി അവരുടെ അടുത്തുകൂടി അവരെ ശുശ്രൂഷിച്ച് അവർ പറയുന്നത് അവരുടെ സത്സംഗങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കൂ ജഹി കാമതൃഷ്ണാം മനസ്സിൽ ഉദിക്കുന്ന കാമവും തൃഷ്ണയും അതിനെ ജയിക്കണം അതിനെ ജയിക്കണം അതിനെയാണ് ജയിക്കേണ്ടത് എല്ലാവരും ജയിക്കുകയാണോ അതിനെ അടിമയായിട്ട് കൂടുതൽ കൂടുതൽ അടിമത്വം വഹിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് ആശയുണ്ട് അതിൻ്റെ പിന്നാലെ പോയി ആശയ്ക്ക് അടിമയായി രണ്ടാമതൊരു ആശ വന്നു അതിൻ്റെയും പിന്നാലെ പോയി രണ്ടാമത് അടിമത്വം അതല്ല നമുക്ക് ആവശ്യം ആശകളും ആവശ്യങ്ങളും ഇല്ലാതെ ആവുന്ന വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു ഉൾ മികവാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ജഹി കാമതൃഷ്ണാം പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്താ അന്യസ്യ ദോഷ ഗുണ ചിന്തനം ആശുമുക്തുവ ഒരൊറ്റ ആളുടെ ഗുണവും ദോഷവും നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണ്ട അവസാന നിമിഷത്തിൽ എൻ്റെ മകൻ അങ്ങനെയാണല്ലോ മരുമകൾ എങ്ങനെയാണല്ലോ മകൾ അങ്ങനെയാണല്ലോ ഒന്നും നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണ്ട പ്രായപൂർത്തിയായി അവരെ കല്യാണം കഴിച്ച് കൊടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ കൊണ്ടുവന്നു അവർ പ്രായപൂർത്തിയായി അവരുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം അവരുടെ ഇന്നിങ്സ് പൂർണ്ണമായി കളിച്ചോട്ടെ നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യമില്ല അവർ ചോദിച്ചാൽ മറുപടി പറയാം ചോദിച്ചില്ലെങ്കിലോ ഗൗരവത്തോട് കൂടിയിരിക്കും അതെങ്ങനെ ഇരിക്കും ചോദിച്ചാൽ ദാ ഇതൊക്കെ വായിച്ചു കൊണ്ടും കേട്ടുകൊണ്ടും ഇരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ലേ ഈ ലോകത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ പ്രായമൂപ്പ് വന്നു കുട്ടികൾക്ക് കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുത്തു അവർ പോണു അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾ എന്നാ പോയി തിരികെ കയറണേ വല്ല ആവശ്യമുണ്ടോ അവർ അവരുടെ പാട്ടിൽ വിടൂ അന്യസ്യ ദോഷ ഗുണ ചിന്തനമാശുമുക്ത്വ സേവാ കഥാരസമഹോ നിതരാംപിപത്വം നോക്കൂ ആ പദങ്ങളുടെ മഹിമ ആരെങ്കിലും ചിലരുണ്ടാവില്ലേ പാ ഇത് ആസ്വദിക്കാൻ ഈ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് ഉണ്ടാക്കുകതേ സേവാ കഥാരസമഹോ നിതരാംപിപത്വം ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് എന്താ പിന്നെ കഴിക്കാൻ ആഹാരം എന്താ മക്കളുടെ കാര്യത്തിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കണ്ട ലോകവ്യവഹാരങ്ങൾക്ക് പോകണ്ട സജ്ജനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഉപാസിച്ചോളൂ എന്നാൽ പിന്നെ എന്താ ഉണ്ടാവുക സേവാകഥാരസമഹോ ആ സജ്ജനങ്ങളെ സേവിക്കുന്ന അവർ പറയുന്ന കഥകൾ കേൾക്കുക ആ കഥകൾ കേൾക്കുന്നതിൽ ഒരു രസമഹോ അതിലൊരു രസമുണ്ടത്രേ ഇപ്പം ആശ്രമത്തിലേക്ക് പലരും വന്നു പോകും ഞാൻ ചോദിക്കും നിങ്ങൾ എന്തിനാ വന്നേ ഒന്നിനുമല്ല സ്വാമിജി വന്നത് സ്വാമിജിയെ ഒന്ന് കാണണം ഓ ശരി അപ്പം സ്വാമിജിയെ ഒന്ന് കാണണം എന്ന് തോന്നി ഇവിടെ വരേണ്ട ആവശ്യം എന്താ അവർക്ക് ആ കാണുന്നതിലും പത്ത് മിനിറ്റോ അരമണിക്കൂറോ ചെലവ് ചെയ്യുന്നതിലും എന്തെങ്കിലും സംവാദമുണ്ടെങ്കിൽ അത് കേൾക്കുന്നതിലും പങ്കെടുക്കുന്നതിലും ഒരു സന്തോഷമുണ്ട് ആ സന്തോഷം അവിടെ പറയണത് സേവാ കഥാരസമഹോ അവരെ സേവിക്കുന്നതിലും അവർ പറയുന്ന കഥകളോ കഥനങ്ങളോ കേൾക്കുന്നതിലും ഉള്ള രസമുണ്ട് ആ രസം എന്ത് വേണം നിതരാം വിപത്വം എത്രത്തോളം സമയം ചെലവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം ചെലവ് ചെയ്ത് ഇഷ്ടം പോലെ കുടിച്ചോളൂ എന്നാ പറയണേ അപ്പം എന്താ അത് നഷ്ടക്കച്ചവടോ അതോ വൻ ലാഭോ നിങ്ങൾ തന്നെ പറയും നിങ്ങൾക്ക് ഇതേമാതിരി കുട്ടികളുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഒരു കുട്ടി മകനും ഉണ്ട് മകൻ്റെ ഭാര്യയുണ്ട് എത്ര ആളാണ് അവർ നടക്കണതും ഇരിക്കണതും സംസാരിക്കണതും പോണതും കണ്ട് സന്തോഷിക്കുന്ന അച്ഛനമ്മമാർ നിങ്ങൾ നുണ പറയില്ലെങ്കിൽ സത്യമൊന്നും എനിക്ക് എഴുതി മകനും മരുമകളും കൂടി അവിടെ ഇരിക്കുക എന്തൊരു സന്തോഷം കണ്ടിട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർ നിങ്ങൾ എത്രയുണ്ട് എനിക്കൊന്നും അറിയണല്ലോ ഞാനും ഒരു കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്നവനാണ് നല്ല പോലെ അറിയാൻ കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നവർ മുഴുവൻ ഗൃഹസ്ഥന്മാരാണല്ലോ വളരെ ചുരുക്കം പേരല്ലേ അല്ലാത്തവർ വരുള്ളൂ അപ്പം അവനവൻ്റെ മക്കളെയും കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് സന്തോഷിച്ചിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ വളരെ കുറയും പ്രത്യേക